బందోస తయారీ కావాల్సిన పదార్థాలు అండి ఇప్పుడు చూద్దాం బందోస తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పచ్చికొబ్బరి తురుము అరకప్పు అటుకులు అరకప్పు ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ మెంతులు అర టీ స్పూన్ తరిగిన కరివేపాకు కొద్దిగా బియ్యం ఒక కప్పు మినపప్పు ఒక టేబుల్ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు ఉప్పు తగినంత నెయ్యి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కావలసిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదండి స్టార్ట్ చేద్దామా రాజు గారు ఓకేనండి సో మామూలుగా ఏంటంటే మనం ఇక్కడ బియ్యము మినపప్పు అలాగే మెంతులు అండి ఈ మూడు కలిపేసి నానబెట్టేసుకోవాలి ఓకే సో ఇవి అలా నేను నానబెట్టేసుకున్న బియ్యం మినపప్పు మెంతులు అండి ఓకే వీటిని మనం మిక్సీ యాడ్ చేసుకోవాలి మిక్సీ పట్టేసుకుంటప్పుడే మనం దీంట్లో అటుకులు అలాగే పచ్చికొబ్బరి ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేస్తామండి కొంచెం నీళ్ళు ఇస్తారా ఇవి మెత్తగా నలిగిన తర్వాత అప్పుడు అటుకులు యాడ్ చేసుకున్నాం ఓకే సో ఇప్పుడు దీంట్లోనే నానబెట్టేసుకున్న అటుకులు అలాగే పచ్చికొబ్బరి కొద్దిగా ఉప్పు ఇక్కడ వేస్తున్నానండి ఓకే ఓకే సో ఇలా మెత్తగా పట్టేసుకోవాలి సో దీన్ని మనం మిక్సీ పట్టేసిన తర్వాత ఒక పూట మొత్తం మనం అంటే ఫర్మెంట్ కావడానికి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి అంటే పొద్దున చేసుకోవాలనుకుంటే రాత్రి సాయంత్రం చేసుకోవాలనుకుంటే పొద్దున ఓకే ఓకే అది బాగా పులుస్తేనే బాగుంటుందండి అప్పుడే కొంచెం పఫీగా వస్తుంది ఎస్ నేను అది నేను ముందుగా చేసి పెట్టేశాను ఓకే సో ఇలా వస్తుంది మనకి సో దీంట్లో కొంచెం మనం సోప్ వేసుకుంటున్నాం కొంచెం ఫ్లేవర్స్ కూడా యాడ్ చేసి ఓకే కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకొని సో ఇది మనం కావాల్సిస్తే ప్లేన్గా కూడా వేసేసుకోవచ్చు అండి ఓకే ఆవాలు పచ్చిమిరపకాయలు కొద్దిగా కరివేపాకండి పిండిలోనే కలిపేస్తాం సో పిల్లలకి ఇచ్చేప్పుడు కొంచెం కలర్ఫుల్ గా ఉండాలి అనుకుంటే కొంచెం పసుపు వేసుకోవచ్చు చిట్కలు చిట్కలు పసుపు వేస్తే కొంచెం ఎల్లో కలర్ లో వస్తుంది ఓకే సో నేను అప్పం ప్యాన్ లో వేస్తున్నాను సో ఇది దీంట్లో అనే కంపల్సరీ కాదు దోశ పెన్న మీద కూడా మనం వేసుకోవచ్చు అండి ఇందాక కొంచెం ఉప్పు వేసుకున్నాం కదా దీంట్లో సరిపడా వేసేసుకుంటున్నాం సో కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకొని గుంట కట్టిస్తారా ఒక రెండు నుంచి ఒక మూడు నిమిషాలు ఆ తర్వాత మళ్ళీ రెండవ వేప కూడా తిరిగేసి కాల్ చేసుకుంటాం మనకు సో బంద్ దోశ రెడీ అవుతుంది ఓకే సో ఇటు కూడా ఒక్క నిమిషం పెట్టేస్తే మనకి అటువైపు కూడా కొంచెం వేపుతుంది అప్పుడు తీసి సర్వ్ చేసుకోవచ్చు అండి సో ఇది రెగ్యులర్ గా మనం తీసుకునే పల్లె చట్నీ కానీ కొబ్బరి చట్నీ దేంతో అయినా మనం సర్వ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఇట్లా ఏంటంటే కొంచెం ఆ స్పాంజ్ స్పాంజ్ గా కొంచెం మనం లావుగా సాఫ్ట్ గా వస్తుంది మనకు అదే దిబ్బరొట్టు లాగా కానీ దిబ్బరొట్టు మనకు కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది ఇదేమో లోపల అంతా కూడా స్పాంజ్ స్పాంజ్ లా వచ్చేస్తుంది సో మెయిన్ గా అంటే దీంట్లో మనకి బియ్యం క్వాంటిటీ ఎక్కువ తీసుకుంటాం అలాగే అటుకులు కూడా వేస్తున్నాం కాబట్టి 
స్పాంజీగా మనకు రావడానికి బాగుంటుంది ఎక్కువసేపు ఫర్మెంట్ అవ్వ కూడా దానికి మనకు హెల్ప్ చేస్తుంది సో అలా కాలేదు అంటే ఒక్కొక్కసారి వాతావరణం చలికాలం కానీ వర్షాకాలం అయినప్పుడు కొద్దిగా వంట సోడా వేసేసుకోవచ్చు కొంచెం ఆ స్పాంజీ టెక్స్ట్ రావడానికి సో అలా ఫాలో కావచ్చు చూద్దామండి ఓకే సో రెడీ అయిపోయింది మినప్పప్పు మెంతులు రెండు గంటల పాటు నానబెట్టి మిక్సీ జార్ లోకి తీసుకోవాలి దీనిలో నానబెట్టిన అటుకులు పచ్చి కొబ్బరి తురుము ఉప్పు వేసి మరోసారి మిక్సీ పట్టి పిండి సిద్ధం చేసుకోవాలి ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసి ఆవాలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు వేసి వేయించాలి ఈ పోపు మిశ్రమాన్ని పిండిలో వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని పెనంలో దోశలా వేసి నెయ్యితో కాల్చుకోవాలి అంతే బంద్ దోశ రెడీ